আপনারা দেখছেন আজকের বাজার টেলিভিশন পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ম্যাগনা ব্যাংক লিমিটেড আপনাকে আজকের বাজার এবং এবি টেলিভিশনের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে স্বাগত ধন্যবাদ আমরা আপনি একেবারে সংক্ষেপে যদি উত্তরটা চান তাহলে আমরা বলব যে ব্যাংকিং সেক্টর অর্থনীতিতে যে অবদান রেখে যাচ্ছে এবং এটা যেভাবে ম্যানেজড হচ্ছে সেই হিসেবে বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের তুলনায় ব্যাংকিং সেক্টর অনেক শৃঙ্ মানে শৃঙ্খলাবদ্ধ অনেক নীতি মেনে চলেন এবং অনেক রেগুলেশনসগুলো কমপ্লায়েন্স ইস্যুসগুলো অনেক ভালোভাবে মানেন ব্যাংকিং সেক্টরের রেগুলেটরের সংখ্যা বেশি সেই কারণে এদেরকে নিজস্ব রেটিং করতে হয় অ্যাকশনাল অডিটর আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে আবার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি আছে দেশের কোম্পানি আইন তো আসেই তো এই সব কারণে এই রেগুলেশনগুলো মানতে গিয়ে ব্যাংকগুলো অনেক সুশৃঙ্খলভাবে এখন চলে অন্য অনেক সেক্টরের তুলনায় আর দু একটি সংবাদ তো বিভিন্ন সময় বের হয় সেটা অনেক বড় সেক্টর এখন আমাদের সাড়ে আট লাখ কোটি টাকা যদি ডিপোজিট হয় আমাদের সাত লাখ কোটি টাকার মতো হচ্ছে প্রায় লোনস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস তাহলে এটা অনেক বিশাল অনেক লোক কাজ করেন এখানে একটু তো কিছু কিছু ছোটোখাটো প্রদর্শকরণ হতেই পারে আমরা কিন্তু অপারেটর আমরা ক্রেডিট কার্ডটাকে ওইভাবে ঋণ মনে করি না আমরা মনে করি এটা লাইফ স্টাইল সাপোর্ট এইটা কিন্তু আপনি সার্ভিসটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পাচ্ছেন কার্ডটা একটা প্লাস্টিক কার্ড কিন্তু আপনার হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়া হচ্ছে আপনি স্বাচ্ছন্দে টাঙ্গর টাকা তুলতে পারেন আবার কেনাকাটা করতে পারেন দেশে বিদেশে এটার কোনো ব্যাংকিং আওয়ার নেই এগুলো অনেক সুপারভিশন করতে হয় এগুলো ইস্যু করা এগুলো মনিটর করা এগুলোর আইটি কস্ট এগুলোর যে চব্বিশ ঘন্টা কল সেন্টারের খরচ এগুলো অনেক বেশি আপনাকে কার্ডটা দেওয়া মানে আপনার হাতে আমি এক লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ নগদ টাকা তুলে দেওয়া এটা আমি তো কোনো এটার জন্য কোনো সিকিউরিটি আমরা নেই না শুধু একটা পার্সোনাল প্রোফাইল এবং তার ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে এখানে যে খেলাপি হচ্ছে না তা নয় এই জায়গাটাতে অবশ্যই যেহেতু কস্ট বেশি ইন্টারেস্টটা আর একটু বেশি হওয়া উচিত এটা ষোলোতে বেঁধে দেওয়াটা আমার মনে হয় ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য এটা নিরুৎসাহ হিসাবে কাজ করবে এই কার্ডটা যেই যেই ব্যাংকগুলো দেশে বিদেশে ইস্যু করছে আপনি এরা অনেকে লাউন্স ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে দেশে বিদেশে সব ব্যাংক না করলেও তো সুযোগ তো আছে দেশে বিদেশে লাউন্স ব্যবহার করছেন আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট আছে আমরা ডিসকাউন্ট দেই স্বাচ্ছন্দে একজন লোক কেনাকাটা করবে ডিসকাউন্ট পাবে খাওয়া দাওয়া করবে এই যে বিষয়গুলো আমরা যে সাপোর্ট লাইফ স্টাইল সাপোর্টটা দিয়ে যাচ্ছি এটার কিন্তু একটা কস্ট আছে মানুষ কিন্তু আমাদের এটা আপত্তি করে নাই পাঁচ ছয় লক্ষ কার্ড আছে এটা কিন্তু ওদের থেকে দাবিটা আসে নাই কেনাকাটা করতে যায় নগদ টাকা দিয়ে যেটুকু আসে এটুকু কিনে চলে আসে আরেকজন মনে করে যে না আমি আরেকটু ভালো কেনাকাটা করব আমার এখন পকেটে না থাকলে আমরা পরবর্তী সময় দেব এই হলে একটা কমফোর্ট সবাইয়ের উদ্দেশ্য জীবনটাকে চালানো কেউ ভালো থাকতে চান কেউ অবস্থা অনুযায়ী ভালো থাকতে চান কেউ আর একটু বেটার করার জন্য আমরা লাইফ স্টাইল বলি সেই জন্য সেই জন্য এটাকে এভাবে নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া উচিত নয় আমার মনে হয় সুপারভিশন এবং এই কস্ট যে এটার একটা রিস্ক যে যত বেশি রিস্ক তত বেশি কস্ট থাকা উচিত আপনি যাই করেন না কেন ব্যাংকিংয়ে যখন ম্যানুয়াল ছিল তখন কি ঝুঁকি ছিল না ভুল ত্রুটি হয় নাই এখন আমরা ডিজিটালে যাচ্ছি কি জন্য মানুষের এখন সার্ভিস দরকার দ্রুত সার্ভিস দরকার সঠিক এবং যে প্রসঙ্গে আপনি সার্ভিস দরকার নিরাপদ ব্যাংক কিন্তু আইটিতে গত দশ বছরে যত টাকা খরচ করেছেন ম্যানুয়াল সময়ে কিন্তু এই মেনটেন্যান্সের জন্য এত টাকা খরচ কখনো হয়নি তাহলে আমরা কী চাচ্ছি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশান টাইমটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা তারপরেও তো ব্যাংকের একটা কস্ট অফ ফান্ড কাভার করে প্রফিট করতে হয় আমাদের সে দিকটাও চিন্তা করতে হয় তো এই এত কিছু খরচ করার পরে আমরা সিকিউরিটি দিকে যথেষ্ট চেষ্টা করি কিন্তু যারা এই কাজগুলো করে তারা কিন্তু এরা ত্রুটি খুঁজে বেড়ায় ওই জায়গাটাতে আমাদের কিছু সচেতনতা বেশি দরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের যেটা হয়েছে তারা সূক্ষ্মভাবে টাইমটা সিলেকশন করেছে তারা বৃহস্পতিবার রাত বারোটাকে চুজ করেছেন আটচল্লিশ ঘন্টা পূর্ণাঙ্গ একটা সময় পায় শুক্রবার শনিবার আমাদের বন্ধ রোববার বিদেশে বন্ধ বাহাত্তর ঘন্টার একটা সুযোগ তারা নিয়েছে আর ব্যাংকে এটিএম কার্ডগুলো আপনি জানেন এখানে যে আমাদের যে সোয়াইপ করা কার্ড ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ এই কার্ডগুলো 
একটা ডিভাইস বসে এটার ফটো নেওয়ার সম্ভব বলে নাম্বারটা নকল করা গেছে নাম্বার নকল করে একটা নকল কার্ড বানিয়ে এই কাজটা করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটাও আমরা অতিক্রম করেছি চিপ বেসড কার্ড নিয়ে এখন আর ওই সুযোগটা নাই বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু দুই দিন আগে বলেছেন যে এই বছরের মধ্যে সমস্ত অনলাইন অপারেশন ট্রানজাকশানগুলো ব্যাংকগুলোকে চলে আসতে হবে আমরা কঠিনতম সময়গুলো পার করে আসছে আমরা প্রথমে আসছি অনলাইন অনলাইন ব্যাংকিং টাকাটা অনলাইনে লেনদেন করা যাবে এক ব্রাঞ্চের টাকা আরেক ব্রাঞ্চে তোলা যাবে এই এই কাজটা ছিল দেন ক্লিয়ারিং আসলাম অটোমেটিক ক্লিয়ারিং হাউস অটোমেটিক ক্লিয়ারিং হাউসের পরে আমরা আরও ডেভেলপ করলাম যে বড়ো চেকগুলো প্রায়োরিটি চেকগুলো একদিনের মধ্যে করে ফেলা আমরা ইমেজিংয়ে চলে গেলাম চেক এখন আর বাংলাদেশ ব্যাংকে বা ক্লিয়ারিং হাউসে যায় না ইমেজ দিয়ে আমরা এখন ট্রানজাকশান করছি তারপরে আমরা বিএফটি এনে আসলাম ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারে আসলাম সেগুলো ব্যাংকগুলো ইমপ্লিমেন্ট করেছে সর্বশেষ আমরা আর টিজিএসে আসলাম রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট এই ব্যাংকগুলো মোটামুটি সব ব্যাংক প্রায় চলে আসছে আমরা যতটুকু জেনেছি সোনালী ব্যাংকও কিন্তু নয়শোর উপরে ব্রাঞ্চ তারা অনলাইনে চলে গেছে কিছু ঝুঁকি থাকবে কিছু ত্রুটি থাকবে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ কনফিডেন্ট না হলে কিন্তু এই নির্দেশটা দিতেন না তার মানে এটা তুলনায় অনেক ভালো পারফর্ম করছে এটা সুপারভিশন মনিটারিং চেকিং এই ধরনের কিছু হয়তো ত্রুটি থাকতে পারে সেগুলোর জন্য ব্যাংক সাবধান থাকা উচিত ব্যাংকের শক্তি হচ্ছে ম্যান পাওয়ার দক্ষ ম্যান পাওয়ার টেকনিক্যালি সাউন্ড প্রফেশনালি সাউন্ড আর অন্যান্য মানবিক গুণাবলি তো থাকবেই এই জায়গাটাতে ব্যাংকগুলোর ঘাটতি আমি মনে করি যদি সঠিক ম্যান পাওয়ার ক্রিকেট না করা হয় তাহলে এই ঘাটতিটা কিন্তু দিন দিন আরও বাড়বে আমাদের দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ছে ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ছে ব্রাঞ্চের সংখ্যা বাড়ছে ব্যাংক এখন সাতান্নটি একসময় একমাত্র ছয়টা ব্যাংক ছিল চারটা ব্যাংক ছিল শাখার সংখ্যা একসময় ছিল দুই তিন হাজার এখন শাখার সংখ্যা প্রায় নয় হাজার সাতশো প্রতি বছর ব্রাঞ্চ হচ্ছে আর কিছুদিন পর পর নতুন ব্যাংক কাটছে ফলে হচ্ছে কি আপনার ডিমান্ডটা অনেক বেশি এটা ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকারি উদ্যোগ থাকা উচিত ছিল যে আরও ম্যান পাওয়ার ট্রেন করার ব্যবস্থা করা ফ্রেন্ডলি চলবে কত ভালো লোক এখানে আসছেন এটা হচ্ছে সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং ভালো লোক না হলে ইনোভেশন হবে না ত্রুটি হবে ব্যাংক ভালো চলবে না কিন্তু শক্তিটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার একটা ব্যাংক মানে হচ্ছে বিল্ডিং আর এসি নয় টিনের ঘরেও যদি ব্যাংক সাইনবোর্ড থাকে আর ওখানে ব্যাংকিং কাজ হয় এফিসিয়েন্টলি হয় সেটাই ভালো এটা কিন্তু বাই ডিম্যান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে আপনি আগে যত লোক আগে ব্যাংকে চাকরিতে আসতো না তারা এখন ব্যাংকে একটা অপশান দেয় চাকরি তো এখন দুই জায়গায় হচ্ছে বিসিএস আর ব্যাংক বিসিএস নেয় শত শত আমরা নেই হাজার হাজার পার্থক্য এখানে বাট ব্যাংকিংয়ে মানুষ এখন আসছে নন ব্যাংক ভালো চলে নন ব্যাংকে মানুষ যাবে ইন্স্যুরেন্স আরও ভালো চললে ইন্স্যুরেন্সও যাবে আমরা আমরা মনে করি মেধার ভিত্তিতে নিয়োগে এই নিয়োগগুলো হওয়া উচিত কিন্তু প্রাইভেট ব্যাংক বেশি হওয়ার কারণে আমাদেরকে অন্য সিস্টেমে কিছু নিয়োগ দিতে হয় কিন্তু মেইন স্ট্রিমে যেন কোনো কম্প্রোমাইজ করা না হয় সাপোর্ট স্টাফে অথবা আরও যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেখানে হয়তো কিছু লোক অত মেধা সম্পন্ন না হলে কাজ করা সম্ভব ক্যাশ বা অন্য জায়গায় কিন্তু আমি মনে করি যে একটা ক্যাডার ব্যাংকে সৃষ্টি করা উচিত তারপরে এদেরকে ট্রেনিং দিয়ে বড় করতে হবে বছরে আরও বেশি সংখ্যক এম টি এবং প্রফেশনাল অফিসার নিয়ে ব্যাংকের ক্যাডার সৃষ্টি করলে এরাই ভালো পিক করবে ভালো ট্রেনিং পাবে ভালোভাবে ব্যাংক চালাবে আর নীতি নৈতিকতার ব্যাপার তো আসেই আমি মনে করি ম্যানপার ক্রিয়েটের জন্য একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যানিং প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিআইবি এবং বাংলাদেশ ট্রেন ব্যাংক ট্রেনিং সে আরও বেশি লোক আরও বেশি কোর্স করে আমার মনে হয় এই সেক্টরটাকে যেন ম্যান পাওয়ার রিচ করা হয় প্রাইভেট ব্যাংকগুলো এখনও কোনো কোনো ব্যাংকের লস থাকলেও ওভারঅল কিন্তু তারা ক্যাপিটাল খুব অ্যাডিকুয়েট আসছে আপনাকে এর বাইরে যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট কমানো নতুন লোন দেওয়ার উৎসাহ এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো খেলা পিরিয়ড বেশি হলে এটা নিরুৎসাহিত হয় ব্যাংক আরও কঠিন হয়ে যায় একজন ভালো লোকও লোন ঋণ নিতে আসলে নানা সমস্যার সম্মুখীন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু আমরা জানি হয়তো ভালো কিন্তু কখন খারাপ হবে এই ভয়টা আমাদের মধ্যে তখন কাজ করে এই ধরনের সিচুয়েশন অ্যাভয়েড করার জন্য আমি মনে করি প্রপার জায়গায় প্রপার ইভ্যালুয়েশন করে যেই পরিমাণ টাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ টাকা সূক্ষ্মভাবে না করলেও স্থূলভাবে এই তিনটা যদি মেনটেন করা হয় তাহলে আর টাকাটা অন্য জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা নেই তারপরেও যদি খেলাপি বা খারাপ দিকে যায় স্লো মুভিং বা একটু খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলে তখন আর একটা স্টেজ আর খেলাপি হইলে তো আদায়ের জন্য যত চেষ্টা যত নিয়ম কারণ আমাদের এখানে আস
আমার মনে তাহলে তুলনামূলকভাবে এটা যদি মেনটেন করা যায় যেটা হয়তো অনেক ব্যাংক পাচ্ছেন না বলে মনে হয় এক বছর দুই বছরের মতো লিন থেরাপি হয় টাকাটা ডাইভার্ট হয় আমরা শুনি বিদেশে টাকা যায় আমরা শুনি অন্য কাজ করেন ইন্ডাস্ট্রির টাকা নিয়ে উনি ক্যাপিটাল মার্কেটে যান জমি কেনেন এই ধরনের কাজ করেন একটা জায়গায় আরেকটা কিছু করতে চান এই ধরনের জিনিসগুলো মনিটার ব্যাংকেরই করা উচিত এই দেশের মানুষই তো করছে আমরাই করছি প্রাইভেট সেক্টরের শক্তিতে এটা করেছে আমরা সহায়তা করেছি যিনি ইন্ডাস্ট্রি অন্য কিছু ব্যবসা করেছেন শ্রম দিয়েছেন দেশ তো এগিয়ে যাচ্ছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো এখন সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দি লোন এবং সেভেন্টি পারসেন্ট অফ দি ডিপোজিট মেনটেন করে সরকারি ব্যাংকগুলোর শেয়ার অনেক কমে গেছে দেশে বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ডেভেলপ করেছে এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে দেশে বিদেশে মানুষ কাজ করছে তা এইগুলো তো এই দেশের লোকই করেছে আমরাই করেছি ব্যাংক হচ্ছে আস্থার জায়গা মানুষ কিন্তু ডিপোজিট রাখবে নি মানে কোথায় রাখবেন উনি যদি জমি না কেনেন ক্যাপিটাল মার্কেটে না যান স্বর্ণ না কেনেন খেয়ে কত শেষ করবেন মানুষের আয় বাড়ছে আমাদের সেভিংস ব্যাংকগুলোতে সেভিংসের হারও বেশি ব্যাংক ডিপোজিট এখন অনেক প্রতি বছরই বাড়ে সেই লোন ব্যবসা করে আদায় করে এসে আমাকে মেনটেন করি শেয়ার হোল্ডারদেরকে ডিভিডেন্ট দিই তাহলে আমার একটা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড একটা বড় কাজ আমার আছে সেই কাজটা ব্যাংকাররা করেন এটার জন্য আমি দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর গ্যাস বিদ্যুতের কথা আর আর কত বলবো এগুলো আমরা অনেক দিন বলছি এখনও এগুলো গ্যাস প্রবলেম জানেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিগুলো সাফার করছে সেই পার্ট ছাড়াও আপনার কতগুলো জিনিস হচ্ছে যে এইখানে যদি বিনিয়োগের পরিবেশটা আরও ভালো হতো আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব না একটা অনিশ্চয়তা একটা অস্থিরতা মনে হয় যেন এখনও আছে মানুষ ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন না কিন্তু সরকার অনেক বড় বড় মেগা প্রজেক্ট নিচ্ছেন বলে অনেক কন্ট্রিকার ফাইন্যান্সিং হচ্ছে এখন দেশে বিদ্যুৎ এবং হোটেল প্রাইভেট লেভেলে অনেক অনেক হচ্ছে এখন এই ধরনের কাজগুলো হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই যেখানে এমপ্লয়মেন্ট হবে যেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হবে যেখানে ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন হবে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিগুলো আরও বেশি বেশি হোক এইটা প্রপারলি করার জন্য ক্রেডিট ডিমান্ড থেকে তো আসবে ঋণ ঋণ তো গিয়ে আমরা বিতরণ করে দিয়ে আসতে পারি না ডিমান্ড তো আসতে হবে কোনো না কোনো জায়গা থেকে ব্যাংক তো বসেই আসে দরজা খুলে ব্যাংক তো কোনো হিডেন অর্গানাইজেশন নয় দরজা সবসময় খোলা আমার মনে হয় এখানে আমাদের একটা কিছু কিছু একটা আমাদের এখানে হচ্ছে যে কারণে মানুষ এখানে ইনভেস্ট করছেন না তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি এটা থেকে উত্তরণের জন্য পরিবেশ অস্থিরতা দূর করা রাস্তা ঘাট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্যাস বিদ্যুৎ এগুলো ঠিক করে সরকারের একটা উৎসাহ একটা ইনসেন্টিভ একটা প্রণোদনা এবং এই মুখী করা মানুষকে যে না আমরা নিজের দেশটাকে এইভাবে গড়ে তুলতে চাই তখন হতে ক্রেডিট ডিমান্ডটা অনেক বাড়বে তা আমাদের তো দিনের শেষে আমরা কোনো না কোনোভাবে টাকাটা বিনিয়োগ করার চেষ্টা করি হয় কলে রাখি নাহলে সরকারি বিল বন্ডে রাখি একটা কিছু করি কিন্তু আমাদের তো আর টাকা নিয়ে একদম ফাউল ফ্লেক করার কোনো সুযোগ নেই ব্যাংক ঋণ নিলে দিতে হবে এই কালচারটাকে আরও স্ট্রং করে আমার মনে দেখা দরকার আর গভর্নমেন্টের আইন কানুনগুলো আরও স্ট্রং হওয়া দরকার খেলাপি হইলে যেন তাকে ধরার সুযোগটা থাকে আমাদের যে অর্থনীতি আদালত আমাদের যে উচ্চ আদালত এখান থেকে আমরা অনেক সময় এই এই রিট বা এই কারণে বাধাগ্রস্ত হই তারপর আদালতে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় লাগে একটা জিনিস চ্যাটল হতে একটা জমি বিক্রি করা খুব কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য যদি কলেটারাল হিসাবে থাকে প্র্যাকটিক্যাল কিছু বাধাও আছে কিন্তু আমরা আর ব্যাংক এই যে হলমার্ক বিসমিল্লা বা বেসিক ব্যাংকের স্ক্যামের পরে ব্যাংকগুলো এখন অনেক সাবধান হয়ে গেছে খালি হাতে ডিমান্ড নিয়ে আসলে তো হবে না মাই ব্যাকড বাই সাম কলেটারাল অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো সাপোর্ট আপনি আইসে লোন চাইলে লোন পাবেন এটা তো হয় না সেটা আপনি নিতে পারেন আপনার গাড়ি কিনতে পারেন একটা ফ্রিজ কিনতে পারেন টিভি কিনতে পারেন কিন্তু এই দিয়ে তো ক্রেডিটের এত গ্রোথ হবে না ওই সার্ভিস ডেলিভারিতে যদি পার্থক্য আনা যায় তাহলে ওই ব্যাংকটা কিন্তু অন্য ব্যাংকের থেকে পৃথক হবে ওই ব্যাংকটা সবচেয়ে বড় ব্যাংক না হতে পারে ডেকোরেশনের দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ না হতে পারে কিন্তু ওই ব্যাংকের সেবাটা যদি দ্রুত হয় উইথ স্মাইল হয় এবং সঠিক সেবা হয় তাহলে কিন্তু ওই ব্যাংকটা অন্য ব্যাংক থেকে পার্থক্য নিজেদেরকে করে ফেলবে এক দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে কিছু কমপ্লেন্স ইস্যুজ আছে আপনি কতটা অ্যাগ্রেসিভলি যাবেন না প্রগ্রেসিভলি যাবেন আপনি নিয়ে মাচার মানছেন কি না কর্পোরেট কালচারটা অর্গানাইজেশন আসে কি না এই বিষয়গুলো আমরা ম্যাগনা ব্যাংক পরিবার মনে করি আমরা সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই আমার সবাই সবাইয়ের উদ্দেশ্য এক ফলে হচ্ছে কি আমাদের যে টিম ওয়ার্ক এই জায়গাটাকে আমি শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি আর সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনো কম্প্রোমাইজ নাই আমাদের প্রেমিজে ঢুকে কেউ সার্ভিসটা আমরা তার মিট করতে না পারলেও আমরা হাসি মুখে তাকে বিদায় করতে চাই ইভেন ম্যাগনা ব্যাংকের একটা সাবসিডারি কোম্পান
এখানে কেউ ক্যাপিটাল মার্কেটে অপারেট করতে চাইলে সে সুযোগও এখানে নিতে পারেন তো আমি অন্য থেকে বড় না রিলেটেড নতুন ব্যাংক আমরা ফোর্থ জেনারেশন ব্যাংক আমরা হতে চাচ্ছি একটা পৃথক ব্যাংক উই উই ওয়ান্ট টু বি এ ডিফারেন্ট ব্যাংক ইন রিসপেক্ট অফ সার্ভিস ডেলিভারি ইন রিসপেক্ট অফ বিহেভিয়ার ইন রিসপেক্ট অফ কমপ্লায়েন্স আমাদের স্ট্রেংথ এটাই ফ্যাক্টরিং হচ্ছে আপনি বড় বড় কোম্পানিতে সাপ্লাই দেন ওয়ার্ক অর্ডার পান সাপ্লাই অর্ডার পান কিন্তু বিলটা পাইতে আপনার এক দু মাস দেরি হয় কিন্তু বিলটা আপনি পাবেন নিশ্চিত কোম্পানিটা ভালো আপনার প্রোডাক্ট ভালো আপনার একটা চ্যানেল ওখানে আসে ওই কোম্পানি থেকে যদি একটা অ্যাসাইনমেন্ট লেটার নিয়ে আসতে পারেন যে আমরা ওকে ওর থেকে অর্ডার দিছি এবং ওর বিল দেব তাহলে আমরা আপনাকে এই এই র মেটেরিয়াল সংগ্রহ করার জন্য কাজ করার জন্য টাকা দেব আপনি কাজ করে ওই ডেলিভারিটা দেবেন ওখান থেকে চেকটা আমাদের নামে নিয়ে আসবেন আরেকটি হচ্ছে আমরা আউট রিচ এগ্রিকালচারাল লোন ফাইন্যান্সিং করি নর্থ বেঙ্গলের একটা বিশাল এলাকায় একদম নাটোর থেকে রংপুর পর্যন্ত এক থ্রো এজেন্ট এজেন্ট একটা ফি দেই আমরা দেওয়া এবং আদায় করা সঠিক হচ্ছে কি না এটা দেখার জন্য একজন সুপারভাইজার এজেন্ট আমরা দেই আর তো আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট নতুন ব্যাংকগুলোর মধ্যে আমরাই ক্যাপিটাল মার্কেটটা চালু করতে পেরেছি প্লাস ব্যাংকের যত প্রোডাক্ট স্কুল ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে আর আমরা এই 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 বছরে টেন টাকা অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জন্য ওই যে লোনের যে ব্যবস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিফাইন্যান্সিং নিয়ে সেটাও আমরা করব আমি ইয়ংদেরকে এন্টারপ্রিনার যারা হতে চায় তারা যদি সিনসিয়ারলি কাজ করতে চায় এই কমিটমেন্ট ঠিক রাখে আমরা তাদের তাদের পক্ষের লোক আমরা তাদেরকে ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে চাকরি সবাইকে তো চাকরি দেওয়া যাবে না আমরা একজনকে ক্রিয়েট করতে চাই আইডিয়াটা কাজে লাগাইতে চাই এটা এটা আমি মনে করি যদি কেউ আমাদের কাছে এই অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসেন তাকে আমরা সর্বাত্মভাবে সাহায্য করব আর এমনি বলি আমরা সার্ভিস অ্যাবাব অ্যান্ড বিয়ন্ড সবাইয়ের উপরে হলো সার্ভিস তার বাইরেও যদি সম্ভব হয় আমরা কিছু করি সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন সোশ্যাল রিলেশন আপনার সুখে দুঃখে আপনার কাছে থাকা যায় কি না এই এইটা একটা আর সর্বক্ষণ সহযাত্রী মানে আপনার সঙ্গে আমরা আসি সুখে দুঃখে সময়ে অসময়ে আমাদেরকে পাশে পাবেন আপনি এইটা আমাদের একটা মোটো সেই জন্য আমরা বলি আমরা কাস্টমার ফ্রেন্ডলি কাস্টমার ফোকাসড